বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম আজকে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এর সমাধান নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি শেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন দেওয়া আছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমাধান এবং সাজেশন চলুন তাহলে শুরু করি ভিডিওটি সাবজেক্ট নেম ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ফার্স্ট চ্যাপ্টার এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত আটটি প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রথমটি সামষ্টিক অর্থনীতির সঙ্গে দেওয়া দ্বিতীয়ত সামষ্টিক অর্থনীতির জনককে তিন বাণিজ্য চক্র কী চার মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝো পাঁচ বেকারত্ব কি ছয় মুদ্রা মুদ্রাস্ফীতি কী সামাজিক চাহিদা কাকে বলে ভোগ কি এবং বড় প্রশ্ন হচ্ছে সামষ্টিক ব্যষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য লিখো দুই সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার ও নীতিমালা আলোচনা করো তিন বড় সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব আলোচনা করো এছাড়াও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটি শেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন দেওয়া হলো ওগুলো পড়লে পরে মোটামুটি ফাইনাল এনের জন্য কম কমন পড়বে ওকে চলুন তাহলে সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতি একটি শাখা যা জাতীয় বা আঞ্চলিক অর্থনীতির সামগ্রিক কর্মদক্ষতা কাঠামো আচরণ নিয়ে আলোচনা করে সামষ্টিক অর্থনীতি অর্থনীতির দুইটি সাধারণ মূল ক্ষেত্রের একটি সামষ্টিক অর্থনীতি গণ পুর অর্থনীতির কর্মকাণ্ড বোঝার জন্য জিডিপি বেকারত্বের হার ও মূল্য সূচকের মতো সামগ্রিক নির্দেশ নির্দেশক নিয়ে আলোচনা করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক গণ মডেল উন্নয়ন করে থাকে যা কিছু উপাদানের মধ্য মধ্য সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে যেমন তেমন যেমন জাতীয় আয় উৎপাদন ভোগ বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি সঞ্চয় বিনিয়োগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার জন্য অন্য দিক ব্যষ্টিক অর্থনীতি একক উপাদান ও কর্মকাণ্ডের উপর প্রাথমিক আলোকপাত করে যেমন ফার্ম ভোক্তা এবং তাদের আচরণ নির্দেশ নির্দেশ নির্দিষ্ট বাজার দাম ও পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করে তা নিয়ে আলোচনা করে সামষ্টিক অর্থনীতি একটি বিশাল শিক্ষা ক্ষেত্র এখানে গবেষণার দুইটি দিক রয়েছে জাতীয় আয় বাণিজ্যিক চক্র স্বল্পকালীন স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব এবং দীর্ঘকালীন অর্থন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জাতীয় আয় বৃদ্ধি নির্ধারণের চেষ্টা সঙ্গে করা সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও তাদের প্রভাব সরকার বৃহৎ সংস্থা উভয়ের উন্নয়নের অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবসা পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার ব্যবহৃত হয়ে থাকে দ্বিতীয়তে সামষ্টিক অর্থনীতি জনককে সামষ্টিক অর্থনীতির জনক হচ্ছেন জন মেনার্ট কেইনস জন মেনার্ট কেইনস ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ছিলেন যার মতামত মৌলিক অর্থনীতির তত্ত্ব এবং অনুশীলনের এবং সরকার সময়ের অর্থনীতির নীতিগুলো পরিবর্তন করে তিনি ব্যবসা চক্রের কারণগুলোর উপর নির্মিত এবং পরপরি সশৃঙ্খল কাজ করেন এবং বিশতম জাত বিশতম শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ এবং আধুনিক মাইক্রো ইকোনমিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তার ধারণাগুলো কেশিয়ান কেশিয়ান অর্থনীতি নামে পরিচিত চিন্তা স্কুল এবং তার বিভিন্ন শাখাগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজ ব্যক্ত হয় তিন নম্বর প্রশ্নটি হল এবং উনিশশো এর দশকে মহামারীতে সময় ক্যান্সের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিষয়কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে মুক্ত বাজারগুলি স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদের সক্রিয়ভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে যতদিন শ্রমিকরা তাদের তাদের মজুরিতে নবনীয় হয়ে দাবি তিনি পরবর্তীতে যুক্ত যুক্তি দেন যে সামগ্রিক চাহিদা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সামগ্রিক স্তরে সংজ্ঞায়িত এবং যে অপর্যাপ্ত মোট চাহিদার উচ্চ বেকারত্ব দীর্ঘ সময়ে হতে পারে অর্থনৈতিক মন্দ ও হতাশার প্রতিকূলভাবে প্রশমিত করার জন্য কেইনস আর্থিক ও আর্থিক নীতির ব্যবহারকে সমর্থন করেন কেইনস কেইনসের মহাপরিচালক দ্য জেনারেল থিওরি অফ এমপ্লয়মেন্ট সুদ এবং মানি উনিশশো সালে প্রকাশিত প্রকাশিত হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক চক্র কি আমরা বাণিজ্যিক চক্র বলতে বুঝি বাণিজ্য বাণিজ্যিক চক্র কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পর্যায়ক্রমে যে চক্রে ধাবিত হয় তাকে বাণিজ্যিক চক্র বলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম আন্দোলনের একটি বাণিজ্যিক চক্র 
একটি স্তরের মতো আন্দোলন হয় আন্দোলিত একটি ঊর্ধ্বগামী এবং প্রবণতা একটি নিম্নগামী প্রবণতা দেখা কার্যকলাপ অর্থনীতির সময় টেট চক্র পর্যায়ক্রমে ঘাটতে ঘটতে কিন্তু তারা দেখবেন না একে নিয়মে বর্তিত একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে যে জিডিপি এবং টাইম অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল জিডিপি করতে যে রেখাটি দেখা যাচ্ছে সেটি মূলত বাণিজ্যিক চক্রর একটি বাণিজ্যিক চক্র একটি চিত্র জিডিপি চিত্র না বুঝতে পারলে আমরা কেটে কেটে দেখব অবশ্যই ভালো মতন পাওয়া যাবে চতুর্থ প্রশ্নটি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি কি কোন কালপরিধির পণ্য সেবার মূল্য টাকা অঙ্কে বেড়ে গেলে অর্থনীতির ভাষায় তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয় সাধারণত পণ্য দপে দাম বেড়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রা দিয়ে ওই পণ্য ক্রয়ে বেশি পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন কিংবা একই পরিমাণে মুদ্রা দিয়ে আগের পরিমাণের পণ্য কিনতে গেলে পরিমাণে কম পাওয়া যায় সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে কমে যায় একইভাবে অর্থনীতি পণ্যের আসল বিনিময় মূল্য কমে যায় সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির সূচকের মাধ্যমে হিসাব করা হয় যাকে মুদ্রাস্ফীতির সূচক বলা হয় संचयर अभाव भोगे बनियोग कमे आसाओ मुद्रास्फीति फले गद बाधा है और इतिबाचक प्रभाव गलो हलो पन्न दाम बेड़े जाए পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে যাওয়া বিনিয়োগীরা নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় যার ফলে অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে নতুন উপভোক্তা তৈরি হয় কিছু অর্থনীতিবিদদের মতে হাইপার ইনফ্লেশন বা অত্যাধিক মুদ্রাস্ফীতি অন্যতম কারণ হলো বাজারে বেশি পরিমাণে তরল মুদ্রা সরবরাহ তবে অনেকের মতে এ অতিরিক্ত পরিমাণ মুদ্রা সরবরাহ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অংশ নেয় যার কারণে মুদ্রা সরবরাহ মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ নয় আধুনিক অর্থনৈতিক সময়ের একটি স্বল্প স্বল্প কিন্তু স্থিতিশীল স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে মতামত দেন কারণ স্বল্প মাত্রা স্থিতিশীলতা মুদ্রাফী মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক সূচকগুলো চলমান রাখে এবং বাজারগুলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মন্দার মাধ্যম সচল ও স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করে পরবর্তী প্রশ্নে যাব আমরা এখন মুদ্রাস্ফীতির হার বলতে কি বুঝি সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতি যখন বর্ণদ্রব্য ওঠা নামা করে সাধারণত সেটাই আমরা মুদ্রাস্ফীতি বুঝি মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতি যখন দ্রব্য মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে অতপর অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় পেতে হ্রাস পেতে থাকে অর্থনীতির সঙ্গে অধ্যাপক কুবনল কুল বন এর মতে মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ সহ স্বল্প পরিমাণে দ্রব্যের পিছনে ধাবিত হয় অর্থনীতি বিদ ক্রাউথারের মতে মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় অর্থাৎ দ্রব্যের দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পায় অধ্যাপক লর্ড গেইনসের মতে পূর্ণ নিয়োগের ক্ষেত্রে উৎপাদনে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে মোট চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা যদি দামের স্তর বাড়ে তবে তাকে প্রকৃত মুদ্রা মুদ্রাস্ফীতি এসব সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে সমাজের দ্রব্য সামগ্রী বেড়ে গেলে তুলনা নয় অর্থের যোগাযোগ বেশি হলে যদি দামি স্তর বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থের মূল্য হ্রাস পেতে থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতি হয় পরবর্তী প্রশ্নে যেমন বেকারত্ব কি বেকারত্ব কি বেকারত্ব একটি সামাজিক ব্যাধি অথবা সংকট ইংরেজিতে আনএমপ্লয়মেন্ট শব্দটি থেকে বেকারত্ব এসেছে একজন মানুষ যখন তার পেশা হিসেবে কাজ খুঁজে পায় না তখন যে পরিস্থিতি হয় তাকে বেকারত্ব বলে বাংলাদেশে শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জরিপে কিছু তৎ পনেরো বছরের বা তার মধ্যে বয়সে এমনই ব্যক্তিদের বেকার বিবেচনা করা হচ্ছে হয়েছে যে সংক্ষিপ্তভাবে কাজের সন্ধান করে বা কাজের জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ করেনি বাংলাদেশে বেকারত্ব সংজ্ঞা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আংশিক কর্মসংস্থানের সম্পর্কিত ধারণা সমাজস্য পণ্য উৎপাদন ও উৎপাদনের মৌলিক মধ্যকার ভারসাম্যহীনত প্রতিফলিত করে সামগ্রিক চাহিদা কাকে বলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সমাজে মানুষের সকল প্রকার পণ্য সামগ্রী ও সেবার মোট চাহিদাকে সামগ্রিক চাহিদা বলে ওকে নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো ভোগ কি 
অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা শক্তি হলো ভোগ ভোগের মাধ্যমে মানুষের অভাব পূরণ করে থাকে সাধারণ অর্থে ভোগ বলতে মানুষ কিছু খাওয়াকে বোঝায় কিন্তু অর্থনীতি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থনৈতিক ভোগ হলো ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা অভাব পূরণের কাজকে ভোগ বলে হয় ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যষ্টিক অর্থনীতি ইংরেজি শব্দ হচ্ছে মাইক্রো যার অর্থ ক্ষুদ্র সামষ্টিক সামষ্টিক যার ইংরেজি শব্দ মাইক্রো যার অর্থ বৃহৎ ব্যষ্টিক অর্থনীতির ক্ষুদ্র বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় সামষ্টিক অর্থনীতির বৃহৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ব্যষ্টিক অর্থনীতির অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন একক তথা ব্যক্তিগত চাহিদা বিনিয়োগ সঞ্চয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় অপর দিকে সামষ্টিক পর্যায়ে যেমন জাতীয় আয় মোট নিয়োগ মোট চাহিদা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ অধিক ব্যবহৃত হয় সামষ্টিক অর্থনীতি সাময়িক ভারসাম্য বিশ্লেষণ অধিক ব্যবহৃত হয় ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চলক সময়ের মাধ্যমে যোগসূত্র না থাকার ভুল কম হয় সামষ্টিক অর্থনীতিতে চলক সময়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র থাকার কারণে তুলনামূলক ভুল বেশি হয়ে থাকে তবে সঠিক তথ্য নির্ধারণের জন্য সামষ্টিক এবং ব্যষ্টিক দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যাপক পর্যায়ে কাজ করা হয়ে থাকে সামগ্রিকভাবে যে কাজ করা হয়ে থাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলা হয়ে থাকে নেক্সট ওয়ান সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার বা নীতিমালা সমূহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকার কতগুলো হাতিয়ার বা উপকরণ সমূহ ব্যবহার করে থাকে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবহৃত হাতিয়ার বা উপকরণ সমূহ সাজে বাজারে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এগুলোর মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতির দাম স্থিতিশীলতা নিয়োগ ইত্যাদি করে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতা অর্জন করতে মানে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার সমূহ হাতিয়ার সমূহ হলো রাজস্ব নীতি আর্থিক নীতি বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি এবং আয়কর নীতি ইত্যাদি এসব বিষয়গুলো আপনারা বিস্তারিত পড়ে নেবেন সামষ্টিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করো সামষ্টিক অর্থনীতি দেশে অর্থ ব্যবস্থার সামগ্রিক কার্যবলী আলোচনা করে সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো সমস্যা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় সুতরাং অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রয়োজন রয়েছে সামষ্টিক অর্থনীতি বিশাল শিক্ষাক্ষেত্র এখানে দুটি গবেষণার দুটি দিক রয়েছে আয়নীতি এবং বাণিজ্যিক চক্র স্বল্প স্বল্প কল্যাণ কারণে প্রভাব ও দীর্ঘকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জাতীয় আয় বৃদ্ধি নির্ধারণ চেষ্টা করা সামষ্টিক অর্থনীতির মডেল ও তাদের প্রকল্পের বৃহৎ সংস্থা উভয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি ব্যবসা পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয় হয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে সামষ্টিক সামষ্টিক অর্থনীতির পুরো বইয়ের ভেতর থেকে আমি বিশেষ করে বাছাই করে বোর্ড কোয়েশনগুলো বাছাই করে পনেরোটি প্রশ্ন দিয়েছি আশা করি আপনাদের বিপ কোয়েশনের জন্য এগুলো কমন পড়ে যাবে অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে এগুলো পড়বেন এই সাজেশনগুলো এই করে টেনে টেনে পড়বেন